Hey, ¿qué hay viajeros? El día de hoy veremos la tier list actual del mes de octubre para saber en qué personaje deberíamos priorizar el uso de nuestras gemas y en quiénes no. Pues sin más preámbulos, comencemos. En el caso de Bayola, ella es tier S debido a la capacidad que tiene de disminuir las estadísticas del enemigo tanto en sus ataques como en sus defensas, respectivamente. Con ello, te permite hacer que recibas menos daños en combate, como también la de poder debilitarlo más rápido, debido a la reducción de sus defensas tanto físicas como mágicas. Además, por tener acceso a ataques consecutivos con daga, ya sea individual o en área, puedes reducir escudos fácilmente, ya que uno de sus ataques es la de atacar en área con daga por 2, la cual va a generar que reduzca escudos sea cual sea la debilidad. Además, también la puedes usar para la casa de los casts. Por lo tanto, recomiendo usar sus gemas en ella cuando aparezca en un step up debido a su gran diversidad de ataques que tiene, apoyo y habilidades en combate. En el caso de Milar, él es tier C, debido a que sus habilidades son muy limitadas. Es un buen healer, pero hay mejores personajes que van a aparecer en el futuro, ya que aparte de curar a tus aliados, obtendrás efectos secundarios como la de subir estadísticas, también con la posibilidad de revivir algún aliado en combate, como también la de reducir o quitar algún efecto negativo. Por lo tanto, si lo obtienes de forma aleatoria, en algún banner es dable, pero lo mejor sería no usar tus gemas en él, ya que, como mencioné, van a venir mejores clérigos que van a cumplir un rol mejor que Milar. En el caso de Scarcrow, él es tier A, debido a que sus ataques no tienen efectos secundarios, a diferencia de los cazadores que vendrán a futuro, ya que los ataques de los nuevos personajes tienen efectos tales como infligir sangrado, parálisis o la de aumentar el daño, la cual nos beneficia mucho, debido a que tiene acceso a ataques consecutivos con arco, ya sea individual o en área, puedes usarlo para reducir escudos fácilmente, además te va a ayudar mucho con la caza de los cats, por lo tanto, si te hace falta un cazador que rompa escudos, podrías considerar la idea de usar tus gemas en él, cuando aparezca en un step up, de otro modo sería mejor guardarlas. En el caso de Teo, él es un personaje de tier B, ya que sus habilidades son un poco genéricas con respecto a su rol, las habilidades de los nuevos personajes que vendrán en un futuro tendrán la capacidad de revivir a un aliado caído en combate como también la de brindar battle points y además la de causar más daño. Teo es un buen personaje, de hecho te va a ayudar mucho durante el transcurso del juego debido a su habilidad de regenerar vida. Además tiene acceso a ataques consecutivos de hacha ya sea individual o en área, por lo tanto te ayuda a reducir escudo fácilmente, como también en la casa de los cats, debes tener en cuenta que también lo puedes usar en la copa tiquilén, por lo tanto si estás buscando un buen apotecario puede ser una buena opción inicial para poder usar tus gemas en él, cuando aparezca en un step up, de otro modo guarda tus gemas para otro personaje. En el caso de Lynette, ella es tier WS, debido a que tiene la capacidad de potenciar las habilidades de todo tu equipo, tales como el ataque físico y mágico. Además, cuando llegue su ataque especial, será aún mejor ya que potenciará también la velocidad. Sus ataques de fuego son muy fuertes, más aún que tienen el efecto de reducir la resistencia a fuego, por lo tanto los daños de este serán mayor. Además, al tener acceso a ataques consecutivos tanto de abanico y fuego, ya sea individual o en área, vas a poder reducir los escudos de los enemigos fácilmente. Además, te va a servir para hacerle frente a Tikilen. Por lo tanto, si buscas un buen potenciador de ataques, tanto de daño físico y mágico, ella es tu mejor opción 
para poder usar unas cuantas gemas cuando aparezca en un Step Up, ya que debido a sus habilidades te será muy útil en varios equipos. En el caso de Sofía, ella es Tier A, ya que es muy buena atacando con hielo. Al no tener acceso a daño en área, en forma consecutiva hace que se limite mucho su uso. Los otros magos que vendrán a futuro tienen acceso a magia tanto con más potencia como también a ataques consecutivos de hielo. Por lo tanto, es un buen personaje, pero los personajes como mencioné antes que vendrán a futuro serán más fuertes y con más uso en combate. Por lo tanto, si lo obtienes de forma aleatoria en algún banner, te va a servir mucho pero lo mejor es no intentar usar unas gemas en ella. En el caso de que lo tengas como personaje, la vas a poder usar en la Barking Cup, que se viene en noviembre. En el caso de Fiore, ella es Tier A, debido a sus grandes estadísticas que posee, pero no las suficientes para ser una Tier S. Los personajes que vendrán en un futuro tendrán acceso a daño con espada por 4 o por 5, ya sea individual o en área por lo que ella se queda un poco por detrás. Al tener acceso a ataques consecutivos de espada, ya sea individual o en área, reducirá los escudos del enemigo fácilmente. Además, te va a ayudar mucho con la casa de los cats. También la vas a poder usar en la Glosson Cap que se viene próximamente. Por lo tanto, si no tienes un buen espadachín, Fiore sería una buena opción a usar por lo tanto podrías considerar usar unas cuantas gemas en su step up cuando llegue. De otra forma, lo mejor sería guardarlas, ya que vendrán mejores personajes en un futuro. En el caso de Gilderoy, el es tier C, debido a que es muy lento con respecto a su velocidad, y no tiene ningún ataque de prioridad como en el caso de Teresa, el cual vamos a tocar después. Él destaca por su defensa física y mágica, y su gran cantidad de HP, pero sus ataques son muy genéricos, el hecho de solo atacar dos veces es muy poco por así decirlo. En el futuro van a venir mercaderes con más ataques, no solamente eh, de lanza, sino que también con otros adicionales. Por lo tanto, es un buen tanque, eso, eso lo reconozco, ya que aguanta mucho, pero lo malo es su velocidad. Lo recomendable es no usar gemas en él, ya que vendrán mejores mercaderes a futuro. Si en el caso lo tienes, pues te va a servir mucho tanto para soportar daño, como también lo vas a poder usar en la Glosson Cup, que se viene próximamente. En el caso de Teresa, ella es Tier A, debido a que sus habilidades son muy buenas. De todas ellas, la que más destaca es su ataque con prioridad por 3, ya que hace que siempre ataque primero. También, el tener acceso a evadir ataques físicos la hace intocable en combate. También, el hecho de contar con la habilidad de donar Paddle Points la hace muy versátil en varios equipos. Su habilidad de mofa hace que sus aliados ganen ataque físico en función de las cargas que ella utilizó, por lo que convierte su ocasión en la mejor ya que ella puede aguantar o evadir los daños que recibe mientras tu equipo se encarga de atacar con más potencia. Por lo tanto, ella es un buen personaje debido a la gran diversidad de habilidades que posee. Si tienes una gran cantidad de gemas ahorradas, podrías considerar la opción de usar unas cuantas en ella, en un Step Up cuando ella aparezca. Además, la podrás usar para la Glosson Cup debido a sus ataques y habilidades. En el caso de Hitco, el es Tier B, debido a sus habilidades que son muy genéricas para su clase. Con respecto a los nuevos personajes de la clase Ladrón que aparecerán en un futuro, tendrán habilidades parecidas pero con efectos secundarios como la de aumentar su daño como también el crítico al tener acceso a ataques consecutivos de cuchillo ya sea individual o en área ayuda a reducir los escudos del enemigo fácilmente ten en cuenta que sus ataques de él rompen cualquier escudo sea cual sea la debilidad por lo tanto es un personaje muy versátil el cual se puede usar en varios equipos en donde más brilla Hitco es en la casa de los cats, debido a que su ataque 
es de prioridad por lo tanto siempre va a atacar primero haciendo que los cats no huyan para abordar mayor el tema de los cats haré una guía explicando la mejor manera de hacer el frente para evitar que se les escapen en combate por lo tanto Hitko es un buen personaje pero debido a que su ataque es un poco bajo comparado a los otros ladrones pues no es tan prioritario que uses tus gemas en él digamos que si estás considerando la opción de buscar un personaje que te ayuda a farmear cats sí es la mejor opción de otra forma lo mejor es que ahorres tus gemas además ten en cuenta que puedes usarlo en la Glosson Cup debido a que sus habilidades son muy buenas Primrose es tier S ya que tiene la capacidad de potenciar las habilidades de todo tu equipo tanto en el daño físico, mágico y la velocidad por lo tanto será de mucha utilidad los nuevos bailarines que aparecerán a futuro tendrán sus habilidades parecidas a ella pero tendrán un efecto secundario al usar todas sus cargas sus ataques de oscuridad y abanico son muy útiles ya que te van a ayudar mucho a reducir los escudos rápidamente como también la de reducir la resistencia tanto física como mágica de tus enemigos como también la resistencia a la oscuridad por lo tanto si buscas un potenciador de ataque físico y mágico ella es tu mejor opción por lo tanto si buscas un potenciador de ataque físico, mágico y de velocidad, ella es tu mejor opción. Así que si tienes unas cuantas gemas ahorradas, podrías usarla en ella cuando aparezca en un step up, ya que debido a sus habilidades, te será muy útil en varios equipos. Además, te va a servir mucho para hacerle frente a Tikilem. En el caso de Terese, ella es tier A, ya que es una muy buena atacante de magia de electricidad. Ella cumple un gran rol en este caso, pero le hace falta más daño, por lo tanto eso hace que se limite mucho en combate. Los otros magos que vendrán a futuro tienen acceso a magia con electricidad, pero con más potencia. Además de ataques consecutivos, con efectos secundarios. Terese es como la contraparte de Sofía, ya que la diferencia de estas dos es que... Teresa usa magia de electricidad, en cambio Sofía usa magia de hielo. Por lo tanto, ella es un buen personaje, pero lo mejor sería no intentar gastar gemas en ella. Lo mejor es usarlas en un buen mago, como el caso de Cyrus, que va a tener acceso a magia de electricidad, fuego y hielo, tanto de en área como individual. En el caso la tengas como personaje, te va a servir mucho para hacerle frente a Tikile. En el caso de Kouri, él es tier B, debido a que su ataque físico no es muy alto. Los personajes que usan espada que aparecerán en el futuro tendrán más daño como también ataque por 4, ya sea de forma individual como en área. Con respecto a sus habilidades, él tiende a hacer más daño del habitual cuando sus enemigos no han hecho algún movimiento como también si tienen más de 10 escudos debido a que tiene acceso a daños consecutivos lo puedes usar para romper escudos de forma rápida como también para cazar cats por lo tanto no recomiendo usar sus gemas en él ya que hay mejores opciones que aparecerán en el futuro si en el caso lo tienes lo puedes usar en ciertas ocasiones en el caso de Hasumi, ella es tier B, debido a que sus habilidades son muy buenas, pero hay ciertas cosas que la limitan. La habilidad que más destaca es la de recuperar SP, pero no es mucho, ya que solo recupera el 5% del SP total de cada personaje. El hecho de tener acceso a ataques de luz y abanico de forma consecutiva, la hace muy buena para romper escudos. Pero la diferencia de los personajes que usan abanico a futuro es que sus ataques tienen efectos secundarios y en el caso de Hasumi no es el caso. Además, esos ataques te van a ayudar a poder aumentar las estadísticas de todos tus aliados. Por lo tanto, 
Ella es una muy buena bailarina debido a sus habilidades, pero al no tener un potenciador, a diferencia de los nuevos bailarines que aparecerán en un futuro, no es muy recomendable. Por lo tanto, lo mejor sería que ahorren sus gemas. Si en el caso la tienes, la puedes usar para hacerle frente a Tikilen. En el caso de Hanit, ella es tier A, debido a que sus habilidades son muy buenas, pero lo único malo que tiene es que la cantidad de sus ataques son muy aleatorios, por lo que podría alterar el curso de la batalla, ya que puede generar que rompa escudos cuando no sea necesario. La diferencia de ella con los personajes que vendrán en un futuro que usan arco, es que estos tendrán daños con efectos secundarios, la cual nos va a servir mucho, como la de generar un sangrado o la de generar parálisis. Ella sería la contraparte de Scarecrow, la única diferencia es que ella puede ser un daño crítico, la cual puede ser muy devastador. Su ataque crítico está muy bien, sobre todo para hacerle frente a Tikilen, ya que llegado un momento, solo los ataques que tengan efecto de crítico la van a hacer daño. Al tener acceso a daño con arco de forma consecutiva, ya sea individual como en área, la hacen muy buena para romper escudos como también para cazar cats. Por lo tanto, si no tienes a Scarcrow en tu equipo, ella sería una muy buena opción. En el caso de Lisa, ella es tier A, debido a que sus ataques son muy buenos, sobre todo los de reducir y aumentar ataques. A futuro aparecerán personajes con más daños de forma consecutiva, ya sea individual o en área, pero eso no la hace menos a ella. Habrá un momento específico en donde Lisa va a brillar, debido a que sus habilidades aumentan el daño y reducen la resistencia del enemigo. Lo que más destaca de ella es su pasiva, que al tener toda su vida completa, aumenta el daño mágico en un 20%, como también el daño de su compañero que se encuentra en su misma fila. Por lo tanto, es un muy buen personaje de apoyo. Al tener acceso a daño de luz y espada, la puedes usar para poder reducir escudos rápidamente. Por lo tanto, ella es un buen personaje. Pero lo mejor sería no usar gemas, ya que tiende a usarse más como un personaje de apoyo. Por lo tanto, hay otros banners que uno puede priorizar entonces si en el caso aparezca Eliza sería una buena opción para tu equipo debido al uso de sus habilidades y finalmente llegamos a Odette ella es tier S debido a que posee las estadísticas más altas con respecto al daño mágico con los hechizos de viento y luz ella es como tener dos personajes en uno ya que puedes cambiar sus habilidades en función al enemigo que te enfrentes sus pasivas hacen que tenga bastante daño al iniciar la batalla, como también la posibilidad de ahorrar SP al momento de usar un segundo ataque. Al tener acceso a daño con viento y luz de forma consecutiva, ya sea individual o en área, puede reducir las defensas de los enemigos rápidamente. Por lo tanto, si buscas un personaje con bastante daño, también con la posibilidad de romper escudos, ella es tu mejor opción. La diferencia con los personajes de rango S que vendrán en un futuro es que van a cubrir otros elementos, como el caso de Cyrus, que es considerado el mejor personaje por ser un de rango doble S, ya que tiene acceso a daño de hielo, fuego y electricidad de forma individual como en área. En el caso de Lumis, ella es tier A debido a que tiene muy buenos ataques sería la contraparte de Teo y solo estaría por debajo de Alfin la única diferencia por la cual se diferencia de Teo o mejor dicho ella es mejor que Teo es por el hecho de que tiene acceso a daño con hacha por cuatro veces y también a daño con viento cuatro veces por otro lado Teo solo tiene daño a electricidad pero además de tener acceso a daño con hacha también la puedes usar para curar y regenerar la vida de tus aliados en combate. Por lo tanto, si no tienes a Teo en tu equipo, ella es una muy buena opción, debido a sus grandes habilidades que tiene. Además, 
la puedes usar para hacerle frente tanto a Tiki Len como a Glossom en sus respectivas copas. En el caso de Stead, él es Tier A debido a que es un personaje muy versátil. Él puede curar, hacer daño, regenerar vida, como también reducir o aumentar las estadísticas de sus enemigos. Dependiendo del equipo que lleve a combate, van a depender sus ataques. Debes tener en cuenta que Stick se beneficia mucho de los enemigos que se encuentran en el estado de sangrado, ya que aumenta demasiado su daño, en un 30% en otras palabras. Lo que lo va a diferenciar de los Tier S es que las habilidades de los clérigos que vendrán en un futuro tendrán efectos secundarios como la de revivir a algún aliado, aumentar estadísticas, purgar efectos negativos, entre otros. Por lo tanto, si no tienes algún personaje que pueda aumentar estadísticas o reducir resistencias a tus enemigos, pues sería una opción. De otro modo, lo mejor sería ahorrar tus gemas. En resumen, los personajes que deberían priorizar son los de tier S o doble S, ya que son personajes que lo podrás usar en varios equipos y no se centran en un solo nicho. Después, si ven que les falta algún personaje de algún trabajo en específico, podrían considerar la opción de usar sus gemas para algunos de ellos. Caso contrario, lo mejor sería que ahorren sus gemas ya que como he venido diciendo durante todo el video, van a venir personajes con mayores habilidades y con mayor juego. Abajo en la descripción les dejo los links de los videos de la review de Lumis, Stitch y Odette si quieren saber más acerca de ellos. Próximamente estaré subiendo la review de Elvis como el video de la guía acerca de las Esper Hunts. Nos vemos en otro video de Autopath Traveler. Bye, see ya!